हेलो एवरीवन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल फुर्सत ज्ञान एंड टुडे विल टॉक अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड आल्सो अ क्विक केस स्टडी आई बिलीव आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स मोर एंड इट विल ऑल्सो एड वैल्यूज वेन यू टॉक टू सम वन ऑन द टेक्निकल ग्राउंड विल टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल सपोज यू हैव मल्टीपल प्लान एट योर होम एंड यू वॉटर दीज प्लान बेस्ड ऑन टू कंडीशन फर्स्ट इज कि उस एरिया का टेम्परेचर कितना है जहाँ पे आपने प्लांट्स रखा है एंड सेकेंड इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल ऑफ ईच प्लांट अकॉर्डिंगली यू वॉटर द प्लांट और यू डोंट सो इस प्रोसेस में वॉट यू एल हैव टू डू इज ईच एंड एवरी प्लांट को आपको चेक करना पड़ेगा सॉइल कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको वॉटर करना पड़ेगा प्लांट को तो इस केस में प्रॉब्लम यह आती है कि सपोज आपके पास फिफ्टी प्लांट्स हैं सारे के सारे प्लांट्स के केस में आपको चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि ओके एक ही प्लांट में मुझे डालना था और फिर मैंने सारे प्लांट्स को चेक किया अब हम सेम सिनेरियो कंसीडर करते हैं कुछ चेंजेस के साथ आपने सारे प्लांट्स में एक सेंसर लगा दिया जो कि प्लांट के सॉइल का एक्चुअली मॉइस्चर लेवल आपको बताए और सेकेंडली आपने एक और सेंसर एड किया जो कि उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बताता है और ये जो दोनों पैरामीटर है ये आपके मोबाइल पर रिफ्लेक्ट होता है फॉर ईच एंड एवरी प्लांट जब भी आपको पानी डालना होगा यू विल ओपन योर मोबाइल और वहाँ पे आप देख लेंगे कि किस पर्टिकुलर प्लांट को मेरे को पानी डालना है एंड रेस्ट आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं इससे कितना सिंप्लीफाई कर दिया आपने काम को आपने मॉनिटरिंग ऐड कर दिया टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो गया विल ऑल्सो लुक एट अनदर एग्जाम्पल सो सपोज आपके घर के बाहर जो गार्डन है देर यू हैव स्प्रिंकलर्स और आप कुछ दिन के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हो एंड इन दैट केस आपके जितने भी प्लांट हैं वो तो सूख जाएंगे दिल ड्राई आउट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर सो वॉट यू डू इज अपने पंप के साथ आप वो सिस्टम को जोड़ देते हो और उस पंप को आप रिमोटली अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो आप जहाँ भी विजिट कर रहे हो उस पर्टिकुलर जगह से तो ऐसा करने से हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल गया फर्स्ट इज कि हमारा टाइम सेव हो गया जो हमें बार बार जाकर वहाँ पे ऑन करना पड़ता स्प्रिंकलर को वो हमने सेव करा सेकेंडली हमने रिमोट कंट्रोल ऐड कर दिया फॉर आर स्प्रिंकलर्स थर्ड इज हमारे पास जो ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर का डेटा आ रहा था उसके अकॉर्डिंग वी कैन परफॉर्म द एक्चुएशन किसी भी रिमोट लोकेशन से जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में बोला था कि हमारे पास टेम्परेचर सेंसर और ह्यूमिडिटी सेंसर से हमें डेटा मिल रहा है सॉइल का इस एग्जाम्पल में वी हैव इंटीग्रेटेड ऑन एंड ऑफ फीचर तो देर कैन ऑल्सो बी अ केस हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर के बेसिस पे ऑटोमेटिकली प्लांट्स का इरिगेशन कर सकते हैं सो so, इस दोनों एग्जाम्पल से जो हमने देखा उसमें हमने एक पर्टिकुलर चीज को जो प्रीवियस एग्जाम्पल में एक पॉट था एंड सेकेंड एग्जाम्पल में आपका स्प्रिंकलर था उसे हमने रिमोटली एक्सेस करा इसी तरह के आर्किटेक्चर को वी कॉल अ आई ओ टी आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स काइंड ऑफ आर्किटेक्चर बिकॉज एक थिंग को जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं नॉट ओनली इंटरनेट बट किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करके वहाँ पर डेटा एक्सचेंज करते हैं दैट इज मेनली आई ओ टी ऑन अ वेरी ब्रॉडर लेवल आई ओ टी में तीन चीज़ें अगर हम देखें ओवर व्यू लेवल पर तो हमें एक थिंग की जरूरत है थिंग मीन्स अ पर्टिकुलर एंटिटी जो कि हमारे एग्जाम्पल में प्लांट था अगले एग्जाम्पल में हमारे लिए स्प्रिंकलर था किसी और एग्जाम्पल में वो एक पंप हो सकता है एंड इन एनी अदर एग्जाम्पल इट कैन बी अ डोर लॉक और मे बी अ लाइट और मे बी फैन और एनी अदर काइंड ऑफ यूनिट्स जिसे हम थिंग बोल सकते हैं वी कनेक्ट इट विद अ नेटवर्क वेयर इट कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन दैट इज अ आर्किटेक्चर ऑफ आई ओ टी यू हैव अ थिंग यू हैव अ नेटवर्क एंड यू हैव अ इन्फॉर्मेशन दैट इज बींग शेयर्ड सो नाउ इफ यू सी देर इज नो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ आई ओ टी ऑन डिफरेंट रेफरेंसेज एंड डिफरेंट वेबसाइट्स यू विल फाइंड डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ वॉट आई ओ टी इज इट इज बेसिकली इंटर कनेक्शन ऑफ डिवाइसेज वेयर दे एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड द सेम इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर मल्टीपल थिंग्स सच एज एक्चुएशन समटाइम्स मे बी डेटा कलेक्ट करके उसे फिल्टर करना डेटा एनालिसिस करना एंड देर आर मोर एंड मोर थिंग्स इन्वॉल्व वेन एवर वी टॉक अबाउट आई ओ टी वी ऑल्सो समवेयर टॉक अबाउट क्लाउड इट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट दैट यू हैव टू यूज अ क्लाउड वेन यू आर यूजिंग आई ओ टी बट क्लाउड इज बेसिकली अ रिमोट कंप्यूटर क्लाउड में मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं सच एज कंप्यूटिंग स्टोरेज एनालिटिक्स फिल्टरिंग 
अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल्स बनाकर वी कैन सिंप्लीफाई द डेटा विजुअलाइजेशन भी हम कर सकते हैं क्लाउड पर सो इट इज समवेयर द नेटवर्क दैट कनेक्ट्स टू द क्लाउड एंड द सेम नेटवर्क देन कनेक्ट्स टू योर मोबाइल फोन लैपटॉप टैबलेट या स्मार्ट वॉच सो दिस इज बेसिकली आई ओ टी इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सपोज आप ऊबर में चलते हो यू सी इन योर मोबाइल एप्लीकेशन दैट वेयर एग्जैक्टली योर ऊबर इज देन यू हैव स्मार्ट होम्स सो आप घर पर हो एंड लाइट्स आप कंट्रोल कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से या फिर आप घर के बाहर हो इनफैक्ट देन ऑल्सो यू कैन कंट्रोल लाइट्स एंड फैंस एंड डिफरेंट अप्लायसेज फ्रॉम योर मोबाइल दैट इज एग्जाम्पल ऑफ आई ओ टी एंड ऑल्सो इंडस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशन है वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिमोट मॉनिटरिंग तो इंडस्ट्री कैसे रन कर रही है उसका प्रोडक्शन क्या है किस रेट पे मशीन्स चल रहे हैं ये सारे डेटा को यू कैन विजुअलाइज एंड ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ स्टफ सो आई ओ टी इज अ बिगर पैकेज सो नाउ लेटस लुक एट अ केस स्टडी ऑफ जॉन डियर जॉन डेयर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स बनाते हैं एंड ऑल्सो दे डेवलप अ लार्ज वेराइटी ऑफ मशीनरीज फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड फॉर हार्वेस्टेशन कल्टिवेशन सो विल डू द केस स्टडी इन थ्री स्टेप्स द चैलेंज द अप्रोच एंड द रिजल्ट सो जॉन डेयर इतनी बड़ी कंपनी जो कि हार्वेस्टिंग और एज वेल एज ऑल द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए वो जब मशीन्स बना रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि देर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम अ फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट इज कि फार्मर्स को कंप्लीट विजिबिलिटी नहीं होती थी कि हाउ द क्रॉप्स आर व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स दे आर ग्रोइंग एंड एग्रीकल्चरल ग्राउंड्स पे क्या नीड है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉइल मोर एंड मोर सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अ बेटर आउटपुट रियल टाइम वेदर इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो बहुत बार ये केसेस आते हैं वेयर वेदर इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण यू ऑलरेडी वाटर द प्लांट्स या एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लांट आप लगा देते हो विच इज़ नॉट सूटेड फॉर द कमिंग वेदर एंड इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है एज वेल एज आपके सॉइल भी डिग्रेड करने लगते हैं बिकॉज ऑफ द मिस हैंडलिंग ऑफ द सॉइल एंड वेदर उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फार्मर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था कि उनके जितने भी हार्वेस्टेड आइटम्स हैं जो कि प्रोडक्ट्स हैं उनके फार्म के आउटपुट वो कैसे ट्रेवल कर रहे हैं मार्केट तक और उनका फ्लीट मैनेजमेंट कब कौन से ट्रक आ रहे हैं किस पे कौन सा सामान जा रहा है ये सारा मैनेज करना एक फार्मर के लिए बहुत डिफिकल्ट था अर्लियर बिकॉज या तो उन्हें लेजर के फॉर्म में नोट करना पड़ता था सारा कुछ या फिर उन्हें मेमोराइज करना पड़ता था सो so, एक एक कंप्लीट सोल्यूशन की ज़रूरत थी इस फॉर्म में तो जॉन डियर बीइंग अ मार्केट प्लेयर उन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा नीड है वन ऑफ द एग्जांपल्स अगर हम इंडिया का कोट करें तो 2018 में वी सॉ कि अराउंड 50 परसेंट ऑफ इंडियन वर्कफोर्स जो है वो काम करता है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में एंड 17 टू 18 परसेंट ही वो कंट्रीब्यूट कर पाता है जीडीपी में ये जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं बिकॉज समटाइम्स वी सी कि वेदर सही नहीं रहने के कारण क्रॉप्स डैमेज हो गए समटाइम्स वी सी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉइल उतना अच्छा नहीं होता है या फिर क्रॉप का आइडेंटिफिकेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है क्वालिटी का जिसका कारण आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है तो दिस वॉज द चैलेंज जो जॉन डियर ने एड्रेस करा तो जॉन डियर ने क्या करा उन्होंने एक कनेक्टेड आईओटी सॉल्यूशन बनाया और उसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डालकर बंच अप करके एक जेडी लिंक नाम का सॉल्यूशन डेवलप करा और इस सॉल्यूशन में व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने सारे अपने जो व्हीकल्स थे एक फार्मर के लिए जो उनके सारे व्हीकल्स थे उन सारे व्हीकल्स को उन्होंने उससे लिंक कर दिया उस मोबाइल एप्लीकेशन से उस ऐप में ये भी इंटीग्रेट करा कि यू कैन मैनेज ऑल द डीलर्स सेलर्स और अपने फ्लीट को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो वहाँ पे और साथ में उन्होंने एक और काम करा जो भी प्रोडक्शन का जो डेटा रहता था कितना प्रोड्यूस करा उन्होंने इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया मोबाइल पर क्रॉप के रिपोर्टिंग एज वेल एज वेदर रिपोर्टिंग एंड ऑल्सो रिकमेंडेशन की इस वेदर के अकॉर्डिंग क्या क्रॉप होना चाहिए आपका उन्होंने ऐसे काइंड ऑफ सोल्यूशन को मार्केट में लेकर आए और उन्होंने सेल किया अलग अलग फार्मर्स को इफ द रिजल्ट्स दैट वी सी तो रिजल्ट्स से जॉन डियर को तो फायदा हुआ ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके बट एज अ फार्मर फार्मर को भी बहुत बहुत हद तक फायदा हुआ क्यों क्योंकि दे वर एबल टू प्रोवाइड द सोल्यूशन टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो फार्मर फेस कर रहा था उन्होंने क्या करा कि मल्टीपल डिवाइसेस को और मशीन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जो अर्लियर 
पहले हार्वेस्ट करके उसके बाद सेकंड प्रोसेस फॉलो करा जाता था अब ईच एंड एवरी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण सबको एक दूसरे का स्टेट मालूम है किस पोजीशन पे कौन से काम कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द मेजर एडवांटेज था सेकंड इज अब जब डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो वो रिमोटली अगर डिवाइस में कुछ मेल फंक्शनिंग है या सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए तो वो रिमोटली उस चीज़ को कर सकते थे एंड इससे उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो डाउन टाइम को रिड्यूस कर सकें डाउन टाइम मतलब होता है जिस वक्त एक मशीन काम नहीं कर पा रही है ऑल्सो जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट था एक पर्टिकुलर सर्विस सेंटर से वहाँ तक जाना मशीन को या तो टो करके लाना उस चीज़ को उन्होंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया रिमोटली एक्सेस करके तो एक तरह से उन्होंने मेंटेनेंस कॉस्ट को काफ़ी डाउन कर दिया और मेंटेनेंस कॉस्ट डाउन हुआ तो इसका अफेक्ट हुआ डायरेक्टली फार्मर्स पे बिकॉज उन्हें पे भी कम करना पड़ रहा था एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि सप्लाई चेन बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज कर दिया सप्लाई चेन इज बेसिकली जहाँ से प्रोडक्ट सेल हो रहा है टू द रिटेलर तो अब एक फार्मर को वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी कि उसका फार्म से जो प्रोड्यूस हुआ आइटम वो किस डीलर के थ्रू किस रिटेलर तक गया है क्या मार्केट रेट्स हैं एज वेल एज प्रोडक्शन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गया बिकॉज फार्म का काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गया फार्म का उन्हें एक एक रिपोर्ट मिलता था सॉइल कंडीशन वेदर कंडीशन एंड ईच एंड एवरी फैक्टर्स जो कि अकाउंट करते थे उनके बेटर प्रोडक्ट को लाने में एज वेल एज कॉस्ट सेव करने में so if you see the potential of IOT when you are connecting multiple devices IOT बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ों को simplify कर देता है as well as solve कर देता है issues को एक technology revolution ला सकती है एक particular industry में uh, now we are talking about the farming industry जहाँ पे पर्टिकुलर फार्मर को बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस कर दिया गया उसके कॉस्ट को डाउन टाइम्स को उसके डेवलपमेंट्स को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर दिया गया सो वी वी कैन समवेयर अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच एसेंशियल और एज एन इंडिविजुअल हमें उसे जानना इसलिए ज़रूरी है कि मे बी डे टू डे लाइफ में वी यूज दोज टेक्नोलॉजीज अलॉट बट वी डोंट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड इट आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू and also i believe that uh, it will add some values whenever you talk to someone on the iot front uh, it will definitely make you understand how exactly iot fits in in the today's world till then goodbye thanks and keep watching us